हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड नाइन का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट सेक्शन सी चैप्टर नंबर वन एंड टू की तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को साइंस सेक्शन सी चैप्टर वन एंड टू चैप्टर नंबर वन वाई डू द स्टेट ऑफ मैटर अराइज स्टेट द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर विथ थ्री एग्जाम्पल ऑफ इच तो द स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर द थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस दिस स्टेट अराइज ड्यू टू द वे ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर इंटरेक्ट मतलब क्या होता है कि भाई पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर क्या होते चेंजेस इंटरेक्ट होते रहते हैं करेक्ट तो उसमें तीन एग्जाम्पल देने की बात की सॉलिड के आप कोई भी लिख सकते हो चौक बेंच चेयर ओके लिक्विड वाटर हनी पेट्रोल कैरोसिन एक्सेट्रा गैस स्मोक ऑक्सीजन वाटर वेपर एक्सेट्रा राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन दिस फिगर विच प्रोसेस डज द फिगर इंडिकेट तो फर्स्ट ऑफ द इवापोरेशन Which substance can be separated? This process, तो non volatile substance can be separated means मीन्स देखो यहाँ पर दो चीज़ों को मिक्सअप कर दिया गया इंक मतलब और इंक इंक के साथ होता है क्या वाटर तो वाटर आपका इवापोरेट हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास नॉन वॉलेटल मतलब इंक विच प्रॉपर्टी ऑफ द इंक कैन बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द प्रोसेस इन द फिगर द प्रॉपर्टी ऑफ द इंक दैट कैन बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस इट्स सॉलिबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट तो पे डिपेंडेंट रहेगा ओके डन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड तो सॉलिड हैव डेफिनाइट सेप एंड फिक्स वॉल्यूम नेक्स्ट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड आर रिजिड सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एग्जाम्पल बुक बेंच टेबल एक्सेट्रा आगे बात करेंगे इसमें आप अपनी तरह और पॉइंट लिख सकते हो राइट द स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसियस स्टेट तो उसका आंसर क्या आएगा गैसियस का तो गैस डू नॉट हैव डेफिनाइट सेप नो डेफिनाइट वॉल्यूम गैस इंटरमोलिकुलर फोर्स इज निगलेजेबल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है गैस कैन मूव फ्री इन ऑल डायरेक्शन नेक्स्ट दे आर नॉट रिजिड वो रिजिड भी नहीं होता गैस इज अ हाईली कॉम्प्रेसेबल मतलब इजीली आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हो एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन तो देखो चार टॉपिक अफेक्ट करेंगे सरफेस एरिया टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड करेक्ट तो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजिज अगर इवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन रेट अगर ज़्यादा कब होगा कि जब आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा लाइट यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे अगर मैं क्लोथिस ड्राई करने रखता हूँ तो अगर मैं उसको अच्छे से ड्राइंग अप करें तो ईजिली वो क्या हो जाएगा वाटर स्प्रेड हो जाएगा उसमें से और ईजिली ड्राई हो जाएंगे क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया ना इसके अलावा राइट कप ऑफ टी अगर मैंने टी के अंदर कप मतलब एक कप में टी लिया या तो मैंने सॉकर्स में टी लिया है तो कौन सा जल्दी कोल्ड होगा तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो जल्दी कोल्ड हो जाएगा ओके नेक्स्ट टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी तो जिसकी वजह से बहुत जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें भी लिख सकते हैं वेट क्लोथ इज ड्राई फास्टर इन द आफ्टरनून ह्यूमिडिटी तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवा परसेंट रेट आपका कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो इवा परसेंट रेट बहुत ही कम होगा एग्जांपल की बात करेंगे तो मॉनसून सीजन में क्लोथिस जल्दी ड्राई नहीं होते क्यों नहीं होते ह्यूमिडिटी ज़्यादा है विंड स्पीड द इवा द रेट ऑफ इवा पोरेसन इंक्रीजिस विद द इंक्रीजिंग द विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवा परसेंट रेट भी आपका ज़्यादा होगा ओके okay, तो विंडी डे में आपके क्लोज बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं करेक्ट ओके नेक्स्ट चैप्टर नंबर टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन तो फर्स्ट ऑफ द इट हाइड्रोजीनियस मिक्सचर 
द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर मोर देन हंड्रेड नैनोमीटर दे आर विजिबल बाय अन एडेड आइज द पार्टिकल ऑफ सस्पेंसन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट इसके अलावा द सॉल्यूड पार्टिकल सेटल डाउन वेन अ सस्पेंसन इज लिफ लेफ्ट अन डिस्टर्बड सो इट इज अ अनस्टेबल क्लियर नेक्स्ट अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हाइड्रोजीनियस मिक्सर है साइज ऑफ पार्टिकल हंड्रेड हंड्रेड में ज़्यादा होते हैं तो वाटर प्लस चॉक पाउडर करेक्ट ओके अगर यहाँ पे बात करेंगे कॉलेडियल सॉल्यूशन की तो वाटर और मिल्क तो वो भी हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है साइज पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं जिसको अपने इजीली नहीं देख पाते पार्टिकल्स ऑफ द कॉलाइड स्केटर बीम ऑफ लाइट उसमें भी होता है पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते तो अगर पार्टिकल्स को सेटल डाउन करवाना हो तो कौन सी प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी सेंट्रीफिकेशन मैथड ओके क्लियर सर याद रखना सेंट्रीफिकेशन मैथड नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासीफाई दैट फिजिकल और केमिकल चेंज तो फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल लिखे कटिंग ऑफ ट्री फिजिकल चेंज में आएगा मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन वो भी फिजिकल आएगा फिर रस्टिंग ऑफ अलमारी वो केमिकल चेंज आएगा फिर बर्निंग ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम वो आपका आएगा फिजिकल चेंज नेक्स्ट मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाड विद द रो फ्रूट वो भी फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड वो आपका आएगा केमिकल चेंज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटालिक एलिमेंट तो फर्स्ट ऑफ मेटालिक कैसे होते हैं डक्टाइल होते हैं एंड मेलेबल होते हैं करेक्ट ओके दे आर पोजेज द लस्टर्स होता है दे आर मोस्टली इन द हार्ड होता है इसके अलावा दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिकसिटी एग्जाम्पल आयन कॉपर एक्सेट्रा क्लियर ये रहे आपके इस राइट ये रहे आपके किसके एग्जाम्पल्स मेटल्स के ओके मेटल्स के फॉर्म में लिखा गया मेटालिक्स एलिमेंट ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया गया आपको क्लासीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स आपको नीचे फॉलोइंग एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं आपको क्या बताना है राइट right? आपको क्या बताना है कि भाई इसमें से एलिमेंट कौन सा है कंपाउंड कौन सा मिक्सचर कौन सा है तो सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स की तो कौन से कौन से एलिमेंट्स हैं तो सोडियम सिल्वर एंड सिलिकॉन कंपाउंड की बात करेंगे तो सोप मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जबकि मिक्सचर की बात करेंगे क्ले सुगर सोल्यूशन और कॉल राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो क्वेश्चन बहुत लेंदी था क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है सिर्फ उसके क्वेश्चंस लिखे गए हैं एक्सप्लेन व्हाई द मिल्क सैंपल वाज इल्यूमिनेटेड नेम द फिनोमेन इन्वॉल्व तो मिल्क इज अ कॉलॉइड है मैंने आपको आगे बता दिया था एंड वुड सो द टिंडल इफेक्ट बताएगा उसके अंदर करेक्ट नेक्स्ट सेम रिजल्ट वे आर नॉट ऑब्जर्व विथ अ सॉल्ट सोल्यूशन में रिजल्ट नहीं आएगा क्यों क्योंकि कॉमन सोल्ट क्या होता है ट्रू सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन का मतलब क्या है वो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है इसकी वजह से उसमें स्कैटर बीम ऑफ लाइट आपको नहीं दिखाई देगी कैन यू सजेशन द टू मोर सोल्यूशन विच सो दैट सेम ऑफ मिल्क सोल्यूशन तो एक तो डिटर्जेंट राइट डिटर्जेंट सोल्यूशन और दूसरा आएगा सल्फर सोल्यूशन करेक्ट ओके नेक्स्ट जनरली द नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिकसिटी दे आर लस्ट्रस नॉन सोन आपको बताना है तो फर्स्ट इसमें भी तीन क्वेश्चन दिए गए नेम एंड एलोट्रॉप्स ऑफ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी है बट वो आता है नॉन मेटल में गिव द नेम ऑफ लस्टर लस्टर मतलब साइनिंग सर्फेस है बट नॉन मेटल है तो आयोडीन इसके अलावा गिव द नेम ऑफ नॉन मेटल्स फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकता है तो कार्बन डन नेक्स्ट क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज एंड गिव रीजन तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे ड्राइंग अ शर्ट इन सनलाइट तो फिजिकल चेंज बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मॉलिकल लिक्विड वाटर कन्वर्टेड हो जाएगा गैसियस फॉर्म में ओके नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कैरोसिन इन द लैंटन तो ये आपका किस में आएगा केमिकल चेंज क्या आएगा केमिकल चेंज तो उसका आंसर क्या आएगा द कंबसन ऑफ कैरोसिन प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर 
नेक्स्ट कर्जिंग ऑन द मिल्क क्रीम टू गेट बटर तो वो भी आपका फिजिकल चेंज आएगा हियर ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओके डन नेक्स्ट स्टेट द टाइप्स ऑफ कॉलोइड्स यहाँ पे दिए गए इसमें आपको बताना है कि कितने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम है तो स्मोक डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम इन गैस स्पॉन्ज की बात करेंगे डिस्पर्स फेज गैस डिस्पर्सन मीडियम इन सॉलिड रबर फॉर्म तो डिस्पर्स फेज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इन सॉलिड डन नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट तो लुवेज आर डिफाइन एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोक ऑन डाउन इन टू द सिंपल सॉफ्टेंस बाय केमिकल रिएक्शन एलिमेंट डिवाइड होते हैं मेटल नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स में तो अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हंड्रेड एंड एटीन उसमें से नाइन्टी टू ऐसे है जो नेचुरल है बाकी के जो कितने बाकी के जो रेस्ट ऑफ बच्चे वो कैसे हो गए मेन मेन मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट ऐसे जो सॉलिड फॉर्म में है मर्क्यूरी और जो ब्रोमिन ऐसे है मैटर ऐसे है जो रू लिक्विड है पर रूम टेम्परेचर पे ओके एग्जाम्पल गोल्ड आयन बोरॉन हिलियम एक्सेट्रा आप जितने लिख सकते हो क्लियर सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना